Ay katutubo sa dakong silangan Nitong sera madre sa kanyang panan Sa bandang itaas nitong ang gatdam Ang sityo daik ang ating pamayanan Dito na sinilang ang magulang natin Pati lulat loloy dito na nalibing Huwag pabayaang iba ang umangkin Lupain ni Nuno na minana natin Angat Dam Built in 1967, it provides more than 90% of Metro Manila's drinking water. In 2013, the Angat Water Transmission Improvement Project started the process to rehabilitate tunnels and transmission systems from Umirai to Angat Ipo to the La Mesa Reservoir and treatment plants. Transmission systems located in Ipo had to be rehabilitated to make them earthquake resilient and structurally compliant. But it was more than just about infrastructure. The project covered less than 1% of the Dumagat's 85,500 hectare Kabayunan ancestral domain. But following the Asian Development Bank's safeguard requirements, the project honored the need for consent by the Dumaga, recognized their ancestral domain, and the Dumagat's physical and spiritual attachments to Angat's land and waters. This is more than just consulting with the Dumaga in the project area, but all Dumaga in the Kabayunan ancestral domain from Nor Zagarai to Doña Remedios Trinidad. This is about project partners building consensus from 2013 to 2021 to ensure the Dumagat's free, prior and informed consent. These are stories from the point of view of indigenous peoples whose lives were affected for our safe water. Nung pong palakihin, yung mga ninuno namin na walang alam, umakyat po doon sa kabundukan. Iwan yung aming mga pangkabuhayan, yung libingan na iginagalang namin na Sag, sagradong lugar, pinalubog po. Pero wala pong sinabi sa aming mga katutubo, palalakihin namin yan, tubig na yan. Policies are in place to ensure this will not happen again. That history gave lessons on how to do better for future developments. With the Dumagat, the Angat Water Transmission Improvement Project went through an intensive process to get their consent and address the community's needs. Dito po namin pinagkaisahan kung kami po ba'y papayag doon para kami magkaroon naman ng pakinabang na hindi nagawa ng aming mga ninuno. Doon po sa mga napagkasundoan ng tribo, ito na po yung aming mga, mga pinirmahan na sa katunayan ay kami po ay nagkasundo doon po sa aming mga kahilingan doon po sa proyekto na gaya ng MWSS. Dumagat leaders signed a memorandum of agreement with the Metropolitan Waterworks and Sewerage Systems and the National Commission on Indigenous People. The MOA affirmed the long process of securing the Dumagat's free, prior and informed consent to implement the project. The Dumagat successfully negotiated for structures and equipment for common use such as kolong-kolong or tricycles, motorized boats, forest ranger salaries, ambulances, solar panels, and livelihood aid in the form of seeds, fingerlings, and nets, and others. MWSS provided 20 million pesos to implement the MOA. The amount was transferred to the IP organization's bank account. The spirit of free, prior, and informed consent did not end with the MOA signing. Implementing the MOA presented a new set of challenges. ADB's continuing engagement with the Dumagat produced these video journals. They are the storytellers. These are their stories. Pinuntahan kita kanina ah. Dito ka na pala. Alam mo naman dito sa atin na uh, ay, ay naghahanap buhay. Totoo talaga. Ang alaan sana ay, ay 
pun do para itu ano ay di sana lagi naman ako nandiyan no nakaraan na ba ito nasira nakahingi naman ako ro sa IPO natin ng halagang 30 na para ipagawa ito kaya nga lang hindi nga sapat ito pong ambulansa namin na binigay ng WSS eh ito po yung aming ginagamit sa mga pang ano po na pang dala namin sa ospital na emergency ang problema namin dito hindi yun namin ito nagagamit dahil sa kawalan ng driver at kalimitan ho namin ay ang wala kaming mailagay na gas. Yung aming sina, yung bant sa bantay gubat, iyon na yung aming nakuha kasi ala naman, po, ala naman talaga sa pagmumuwa namin o sa paggawa namin itong muwa signing na yan, yung pa sa ospital. Ang napag-isahan na lang po namin na lahat ng mga pamunuan, na ito na lang po ay ilagay namin sa financial assistant katulad po nung may tatakbo kami may sakit. Natupad na po yung aming naging, naging kahilingan sa aming MOA sa pamamagitan sa MOAs ng galing. Hindi masya sabay-sabay na naibibigay sa amin yung nakalagay doon sa MOA. Pero siya naman ay may schedule, basta yan naman ay nasa MOA at andyan lang naman yan, eh, dapat ay pakinabangan ng ating bawat isang pamayanan. Kami naman ay dumulog na rin sa tanggapan ng kung paano siya malagyan ng kuryente. Hirap daw yung kuhan dahil malayo tapos kulang sa populasyon para makabita ng isang linya. Yung mga tao, siyempre kung hindi magkaroon, may isyo. Sa akin mababa ito yun dahil sa ako ang nagbigay ng pangalan kung sino-sino yung tatanggap. Pinili ko naman yung alam talaga solar. Tuloy-tuloy yung aming pag-asa na hindi man natanggap ng aming matatanda, ng aming mga ninuno sa pamamagitan namin ng mga sumunod sa kanila na mapaayos yung aming mga community. The stories don't end here for all stakeholders. The Dumagat have a long journey to assert and empower themselves and improve their socio-economic condition. ADB continues to engage with the Dumagat and the government to address the challenges in project implementation and to learn lessons for future projects. Oh, punta na kayo, titignan na. Nagkaroon na ng kaliwanagan, yung ating mga kahilingan. Ito yung ating naging kahilingan na kasama doon sa MOA. Ito, tingnan nyo at aking ipailaway na. Bigyan natin ng magandang isang palakpakan.